。咱用的这个全是冻货哈，没有鲜的，都是冷冻的。工厂全是这玩意儿啊，你这个新鲜的不一定有这个冻的味道好啊。还有一个就是说，这个冷冻的它价格低一点，便宜嘛，批量生产的。我们做生意的全都是冷冻的啊，没有新鲜的。他造的就这模，就这玩意儿，咱就是这样卖。帅哥，你这奔驰啊，就是你摆摊挣来的吧？我们两个干了这几年也没还也没少挣钱嘛。啊。然后呢，我就喜欢玩个车，就是买了这么一辆车。今天进了多少货啊？今天是三十件。这种进价贵不贵的？不贵，这个、便宜的很，它是二三十块钱一件，它根据市场行情价不一样。像咱这个一天啊，大概要用几件呢？嗯，我们两个摊儿正常要卖个十八九件、二十件吧。啊，嗯，啊，你跟你老婆是两个人分开做的哈？对，一人一个车嘛，啊，一人一个摊位。这种应该就是那种肉丝机的架是吧？嗯、呃，我也不知道它叫什么品种，反正就是工厂里面载什么咱就卖什么啊。像脖子那个淋巴呀、油皮那玩意儿，全部剪掉以后才能做。就这一块，这是淋巴。虽然说这个机架子不值什么钱，但是咱也得弄干净，是吧？底下的皮都去掉了。它没什么皮了，一剪这不都剪掉了吗？你做这个做了多少年了？干了今年是第十年了。那你多大了？三十五了，八六年的。我这个不用风吹日晒，就是每天卖那么一两个小时就完事儿，特别自由。它工作时间短，一天就是出摊那几个小时嘛，要不然哪有时间玩车呀？是吧？这哪个男的不喜欢开车？人家不是都说这个车是男人第二老婆嘛，是吧？你那个车买多少钱的？嗯，办下来九十多万啊。嗯，哎，我觉得你这个东西可能应该利润还是比较大的。利润这一块，餐饮业都知道是吧？你像我这个，我也不会跟你说挣多少钱了，你反正是都是挣的辛苦钱。你像那个土豆丝啊、豆芽啊，饭店里炒一盘十几块钱，真正的那个土豆值多少钱是吧？就是吃的那个师傅那个手艺。我们这个镇是张芦集镇，是属于一个小镇子哈。对。啊，我这个村是渔庄村，那你这个生意啊，在相当于是在一个小镇子上做的，哪有这么多人来吃这个鸡架的？你一会儿你你看看就知道，我不我还不是在镇子上做，我是去村里。这些年了，吃我东西的人都是认得口味来的，味道，咱是味道，以味道求生存的那种。然后咱价格也便宜，咱卖的价像那么鸡架，做出一只才卖八块钱。到了村里以后，我一那个小喇叭一喊，啊。你就他们都来了，都等着我呢。它中间不是厚吗？把它砸砸碎。哦，要把那个要把那个骨头给它砸平哈。对。我一般就是早上早上处理两个小时，来腌制加这个炸呀，弄啊，就是基本上一天一早上就把一天的活都干出来了。就是，尤其是暑假、寒假的时候，那时候最最多啊，平均一天卖两两两三千块钱。有时候下雨啊、刮风、啊，你又不出摊本身就不是什么麻烦事儿啊，就简简单单的。我这个人就喜欢简单麻利快的活，你太复杂了，我不干。弄完以后，再在里面泡泡，冲出血水就完事了。啊，现在是处理这个鱼，对，这叫青鱼，我们这边叫青鱼。我看这个好像有点像那个小鲅鱼的嘞，它比鲅鱼肉嫩啊，主要是它比鲅鱼便宜。你做生意，你得讲究成本，你得便宜还得挣钱嘛。有时候我累的时候，我就是边弄我就边在想，哎呀，为什么累呢？我就哎一弄这个鱼，嗯，我弄一下我处理完就是五块钱，是吧？那咱这个鱼现在是怎么卖的呢？那八块钱一条，十五块钱两。泡的发白了，它就可以了啊。嗯，控控水，控干水腌制一下。你就是我这个料，它磨的比较细，撒、啊、上就渗进去了。呃，基本上到我出摊的时候，正好
啊，超过半个小时就就能干。这边要裹下粉哈，对，裹完粉就直接入箱走了。过这看到我来了，他们就就就等着。他那刚出来，你就在那等了。对对对对。啊，以前吃没吃过啊？吃过。味道怎么样？嗯，挺好。啊，这一锅就是同时可以煎五六条鱼。对。像这个鱼啊，要煎多长时间呢？五分钟。几分钟就好了。四五分钟就好了。啊。咱不是在家改刀了吗？改刀以后熟得快。啊。啊，放鸡架。对，啊，你在上面还有一块铁板，要把它压下去哈。对，压住它，把它一压，它那个就不油腻了。我自己研究的这个锅，自己做的，自己做的锅哈。对，咱现在这个鸡架是怎么卖的呢？嗯、呃，鸡架有的地方有的地方论斤，有的地方论只，每个地每个村不一样。像我去那边那个村它就是八块钱一个，十五块钱俩，这边就卖十二块钱一斤。呃，我是。一星期去七个地方、哦，每个地方一星期去一次。因为他村上人少、哦，没有那么多人，你每天去他就吃腻掉了。哦、再好吃的东西架不住每天吃。哎，你这个方法好。嗯、想吃只要一个礼拜只能吃到一次。对，这是个新地方，我让他过来，就是说带他练练，弄弄。他先探一下点。对。这个鸡架正常要炸多长时间呢？嗯、呃，五六分钟，也要五六分钟。油油温上来五六分钟一锅，啊，一锅四个。啊，他家这个鸡架味道怎么样？啊，啊，路过了，啊，这个就好了。对，出锅了。你上面撒的这个料是自己配的？对，都是自己配的。大哥，那你给我炸一个鸡架，给我尝尝。好嘞，稍等一会儿啊。你先忙，你先给他们卖。嗯、行啊。好吃不贵，大家来看看啊，炸鸡排。嗯、哦，这个鸡排看起来就非常诱人。嗯。来了啊！它这个鸡排啊，实际上就是鸡架做出来的，来炸的金黄金黄的，看起来非常诱人。它家总共有两个品种，一个呢是这个炸鸡排，还有一个煎海鱼。这个煎海鱼啊，我们今天就不吃了，因为煎海鱼我们以前也经常吃。呃，主要来尝尝它这个炸鸡架。这个鸡架虽然是油炸出来的，但是呢，我感觉啊，吃到嘴里面并不是太油腻的，吃起来特别香。人家古话有一句话说得好啊，这个叫靠骨香，靠骨头的这个肉啊是最香的。小福记呢，在农村啊做这个炸鸡排和炸鱼啊，每天都可以做到两三千块钱。他就靠炸这个鸡排和炸那个海鱼啊，居然买了奔驰九十多万的奔驰，这小福气啊是真的是赚大了，因为这个鸡架的成本啊，我感觉是非常便宜的，这个利润是相对来说比较高的。嗯，香。他这个小福气呢，在这个农村里面生意能做的这么好啊，我觉得主要还是靠他这个味道，他这个味道做的确实不错。帅哥，你用的这个是什么油啊？这是大豆油。大豆油。啊、嗯，对，大豆酸辣油。啊、嗯。他们都说是机油呢，其实这个油是好油。这个我一般两天一换油。怎么这么黑啊？这个油啊？它炸的是多了，就这个样，每天炸好几百斤。啊、嗯。好多知名的餐饮企业呀、啊，他们都嗯、呃、七八天换一次油，也是正常的。七八天换一次啊
。对，一般一般他们都是七八天换一次油。这个行业公开的秘密。啊、这个两天，也是算还可以吧哈。这个都是我们这边的老百姓，最起码这食品得要安全呀，这吃的要放心呀哈。啊，你用的这个都是成品哈、啊？这不是成品，这是我们自己腌制、自己腌制的，在家里提前腌制的。那怎么还有包装袋啊？嗯，我我家里有个工厂，我自己腌制的。啊，你自己有个工厂啊？啊，对。都是当天的鲜货，嗯、呃，最新鲜的、最新鲜的几产品，全是用的当天的鲜货。这全是鲜货啊？对。这一带就是鸡叉骨哈，对，这就是腌制好的鸡叉骨。这个是什么时候腌的呢？这就是昨天腌的，昨天腌的，今天赶集卖。啊，提前在家里腌制好的，全是当天的食材，最新鲜的食材。那你现在这边正常炸的是哪些品种啊？一般就以鸡叉骨，以鸡叉骨为主吧。啊，鸡叉骨、鸡柳啊，就是经济实惠的。嗯、呃，因为我们老百姓啊，吃这些嗯、呃、贵的东西，他一般也不舍得消费。我们这边消费很低的。这个要炸多长时间呢？一般定好形就往外捞，这个嗯、呃，一般不计算时间。这是过一遍油，摆到盘子里。哦、那顾客要要的时候还要复炸一下、啊、对对，这还要复炸、哦。嗯，这样摆到盘子里它好看。正常像这个鸡柳卖的多，还是叉骨卖的多的？叉骨卖的多，叉骨便宜。像你这个一天啊，像这个鸡叉骨能做多少的？我一天卖个几百斤吧，卖个四五百斤，正常的话。四五百斤啊，那不要到旺季的时候卖的更多吧？啊，旺季那个时候少啊，一年就几天，逢年过节的时候一般卖个一千斤左右吧，啊、一千多斤吧。哎呀，那学的多了，现在得交了三千多个徒弟了。那你这学费怎么收的呢？学费，我还得打算煎饼卷大葱了。嗯，一分钱学费没收过呢。哦，那你收学员就没收过学费啊？没有，从一开始到现在，嗯，一分钱没收过。那你这三千多个学员啊，要收学费的话，一千多万，那媳妇也说我傻，<笑>都说我傻。<笑>但这个老百姓啊，没有技术，没有背景。没有人脉，想做个小地摊很难的。想去创业，一不小心就被人套路了。我一开始赶地，嗯，赶集的时候啊，也是从一个小地摊开始做起来的，到现在也还是一个小地摊，但是我赚到赚了一点小钱。我也是一个普通的老百姓，我知道没有钱、没有背景的困难，太难了。曾经我也被骗过，也被坑过，也也两次三文。身无分文过，嗯，能感受到这种创业的不容易哈。是的，以前开过饭店，摆、啊、<笑>过小地摊从七岁就卖冰棍儿、啊，到现在干了三十个行业了。啊，这一路走来也不容易哈。是啊，太多的艰辛了，咱的智商，嗯、呃，包括这个学历，包括认知，都不如人家学问高的，嗯、呃。要做的快，全靠自己。鸡柳卖的十六一斤，嗯、呃，鸡叉骨卖十五块钱两斤，卖十五块钱两斤啊，对对对。呃，这个价格还真不贵。哎呀，不赚钱，今年原材料都贵了。啊、呃。这个，你像鸡肉、油都贵呀、啊，今年不赚钱了呢。以前的时候还能赚个几块钱，今年利利润太小了。哎呀，我也不，我也想涨钱呀，因为现在这个房子这么贵，我也想卖楼啊。但是，我的初衷是让我们老百姓吃一个健康美味的
呃炸鸡。帅哥，那像你这个工厂啊，一年的产值大概有多少呢？千八万吧。那你每年啊做这么多钱，为什么还来摆地摊呢？人不能忘本啊，这是我的初衷，我的初心。在家里闲着也没什么事儿，赶个集吧。一股子钱吧，嗯，我赚的第一桶金就是我们老百姓给的，到现在，我们老百姓，嗯、呃，非常喜欢吃我们家的产品，嗯、呃，所以说我一直，嗯、呃，在这些年了也没涨价，一直买十五块钱两斤，我现在。那像这个叉骨啊，一斤正常成本多少钱呢？成本三块三四块钱吧，也就是的，这一包二十斤，一天最多卖一千多斤，用个箱货，用一个箱货拉的。卸下来之后，再把车开出去了，这这样。帅哥，你这不叫摆地摊了，你这叫炸鸡大王了。现在，<笑>炸鸡大王，我要做我们中国的炸鸡大王。嗯、呃，某某鸡，也就是名牌，就是牌子大一点。我们做的并不比它差呀。一样的东西，我们卖十五块钱两斤，到他那里就卖三十块钱一斤了。他家炸鸡味道怎么样？很好哈。啊，经常来买哈。那你现在工厂那边啊，有多少的工人啊？嗯，有四五十个人吧。啊，那你这一个月工资开销也不小哎。嗯、啊，得几十万吧，工资。嗯。去年有开几十个连锁店的，啊，也有年赚百万的，都有啊。要看个人能力，也有的宝妈赚个辛苦钱，赚个奶粉钱的。我看很多人家摆地摊啊，就是又买豪车又买豪宅的。我有个四合院嗯，豪车的话倒也没有什么豪车，就是代步工具。啊。嗯，在农村也没必要去买个豪车哈。我也不赚钱，我就赚个辛苦钱，我赚多少钱？<笑>都是赚的辛苦钱，自己的双手赚的钱，一毛一毛赚的钱，这个不能享受啊。这个鸡叉骨应该是在鸡身上是最便宜的吧？嗯、呃，也不是最便宜的，鸡架子是最便宜的。啊，鸡架最便宜。啊，对，这个这个还不算是最便宜的。啊。啊，也得三块多钱一斤现在。啊。帅哥，你这个调料罐好像挺特殊的。啊，对，这个这个是祖传的。就是那个易拉罐做的哈。嗯，对，八宝粥的。啊，八宝粥的。八宝粥的。啊。啊这一份是多少钱呢？这是十块钱的。十块钱哈，这么多啊！啊美女，他家这个炸鸡味道怎么样？挺好的。啊。今天买多少的？今天今天买的是三百一，我还没在家。啊。啊。这个就是山东炸鸡哥的炸鸡，我们来尝一下，它这个颜色看起来特别漂亮，金黄金黄的。这个就是鸡叉骨，这肉还是挺多的。我让它加了一点孜然粉和辣椒粉，所以吃起来还是有一点那种烤串的味道。它这个里面啊，可能是放了蒜泥在里面腌制的，所以能吃到那种蒜泥的香味。炸这个鸡叉骨啊，我还是第一次吃，我感觉上面这个肉还挺多的。我个人感觉啊，它这个炸鸡架的味道啊，一点不输给那个某某鸡。刚刚听老板讲啊，它就这一个炸鸡架。在一个农村的大集上面，每天都可以卖到几百斤，而且最重要的是，这个老板家里面还有工厂，他还专门加工这个半成品。一个身价千万的老板，居然说每个集还来到大集上来摆摊，这个真的是不敢想象。啊，我们八个菜八块钱，加红烧肉，呃，加鸡腿是十块钱。那您这个卖这么便宜啊，挣钱吗？那薄利多销嘛，你要是卖几卖份数少了不中，呃，多一点还算可以吧，卖个量。大家好，我是勇哥，我现在是在河南的郑州，这里叫二七区的市场街。听说啊，这边有一家快餐店，八块钱八道菜。现在我们就过去看一下这个八块钱能吃到什么菜。提前备好，人多的时候刚好，就是可以，就是不用。刚装了，不用那个那的。上课的时候就来不及打了哈。哎，一般下班了人多，人特别多，可不是一般的多。大哥，咱这现在这个快餐是怎么卖的？啊、嗯
八个素菜是八块钱，呃，加个鸡腿十块钱。哦，荤菜有鸡腿。嗯，那荤菜有几样呢？荤菜就是有鸡腿，有红烧肉。啊，俺都吃了好好多年了，它的味儿好。他炒的那个菜也烂，年年轻的年龄大都能吃，就在这附近上班的，每天中午就吃他的饭。呃，回家不回家做的都吃的他的，他做的饭比较那个味儿也好。那您说的那个八块就是纯素菜，随便打哈。啊，对。啊、嗯，都快卖了。那个辣椒不要哈。好。我要加鸡腿加鸡蛋。啊，对，就十一是吧？啊，对。谢谢啊，走、啊、了。那你这个米饭单不单卖的？呃，单卖他们就是，就是他们再加一份肉，就一米米肉是一块。啊、哦，加一份一块钱。呃，再加了就是两块。在这吃的话，等于说这米饭就含在八块钱里面了。哎，对对对,对。您干这个快餐干了多少年了？干了二十多年了吧。啊、哦，这个是蘑菇炒芹菜，这是炒芹菜，这是红烧肉，这是烧点菜。烧点菜，我看有点像哦。啊，对，哦，咱们老家说的就是哦，这个是有机花菜，龙豆，就是那个豆角是吧？长豆角，啊、不是啊，长豆角就是四季豆啊，不是龙豆，龙豆它没有筋的，那个是鸡腿，哦，还有卤蛋，还有卤蛋，哎，卤蛋您怎么卖的呢？卤蛋是一块钱一个，这个是红烧土豆，这边还有一大份，这个是红烧茄子，那个干煸辣椒。这个也是根据季节来的哈，呃，一般的调动也不大，就是根据季节，时令菜，一般都是时令菜，太太贵了也不好弄啊。我利多小吧，然后为了大家，你看图个方便，也对我自己有好处。一般呢，上班上班的比较多一点，方便嘛，是吧？家庭的也不是为了有时候节省时间啊，或者啥东西，他们他们也过来买。啊，就是在家不想不想做饭了。哎，对，我看您这个里面这地方不大，那您炒菜是在什么地方炒的？啊、我们自己家里。啊，在家里炒的哈、啊啊。对。就是炒好了拿过来。哎，弄过来就行了。啊。拿点米，加糖不加？加。来、哎，你吃啊，看看。看那。你要双肉嘞？嗯。呃，对，就那就那个青椒标啊，那个标，再加个鸡腿吧，都行。重十三。十三，一二三，加上给我找十块钱。给我十啊！哦，带走的。带走的。我看你打这个菜，这饭盒都撑都撑不下了。一般呢，这里这来的都是常客，呃，再加上都是经常来吃的，你少一点不好意思。一般呢，就是为了大家不方便，咱样咱尽量给大家多吃一点。咱这边主要就是回头客比较多哈，哦，百分之九十吧，一般的，今年五十多了呀，五十多了啊、嗯，那干这个就干了二十年了，哎呀，三十多岁开始干，那也是没法儿瞎干嘛嘛，啊，做这家伙还做不成，啊、所以说做的好干，也都会为大家方便，这一干就是二十年了，对，本来想着干。会干不了多长时间就转型了，谁知道干一干都二十多年。帅哥，他家那个快餐味道怎么样？可以。你就是在这周边工作的吧？啊，对，我就在这附近住的，价格在这附近也算合适的。啊、哦，比较实惠哈。对。豆角不要了吧？光要菜花多来点都行，黄椒这都行，别的不要。啊。那鸡蛋和鸡腿。两个鸡腿。一个鸡蛋，一个鸡腿。那你有时间，你看我豆角我都鸡了。那个我要。这个。要三份。三份。要两份肉的，一份素的吧。这是红烧肉啊。啊。嗯，我们家孩子喜欢吃。啊、哦，孩子喜欢吃。嗯，那您就是住在这周边的哈。对。啊、哦。呃，挺实惠的。非常实惠哈。嗯、啊，挺好吃。要不两呃，算了，我这样提着挂上也行。好，那你买的啊。不要两份。帅哥，他家那个快餐味道怎么样？嗯，很好吃。很好吃哈、嗯。你这一份是多少钱呢？嗯，十三块。十三块啊，我看有两个荤菜哈。对。呃，一个红烧肉，一个鸡腿，是、啊，就经常来吃嘛，就说就是很好吃，然后我我也经常来。啊、哦，以前也来吃过哈。对对对,对。大哥，那你给我打一份这个十块钱的，什么菜都要哈。张张张。然后配那个红烧肉，然后再给我单加一个鸡腿。好，行。哎。好，好，谢谢。慢点啊。哎哎哎，好好好。这个就是郑州啊，八块钱八道菜的快餐。
我要的这一份呢是十块钱，它十块钱里面呢是八道蔬菜，然后加一道荤菜，单点的一个鸡腿，这个鸡腿单独点的话是三块钱。你看它这个红烧肉啊，这个量也是蛮多的。嗯，它这个红烧肉里面瘦肉比较多，你、啊、看上面一层全是瘦肉，那菜味道烧的还可以。就是咱正常吃的那种家常口味，它这个素菜啊质量也挺好的，你看这有这个豆角，有鸡花菜，啊，还有这个油焖茄子，啊，总共这个素菜是八样。这个价格的快餐啊，我觉得在郑州这么大一个城市里面，应该算是非常实惠的。啊，这个是油焖茄子。它的蔬菜味道炒的也不错，一个鸡腿三块钱。说实话，他家这个快餐，不管是数量还是价格，我觉得还是蛮亲民的。这个应该是我近几年啊吃过质量最好、价格最便宜的快餐了。走哈，俺姥姥爷时候就干，俺姥爷，你有时候你要说一百多年哈，你有的还一样不相信。俺是第四辈，味道挺好的，我经常来吃。我们当地的特色，价格挺实惠的。听说这前面有一家叫贝姨的丸子汤，我们过去看看。差不多，差不多都。现在才上午的十点半，就有这么多人在吃饭了。这个是土土肉，和青椒炒的哈。啊，对呀，这个是标准的是法式，也可以煮啊，也可以烧。这个还有那个炒豆芽，哎，对呀，也是土土肉炒的是吧？对对。那那是这个是怎么卖的呢？这个也是法式。我刚刚看你家那个门上好像有个叫“非遗”的那个是丸子汤是吧？对呀。哦，就是这个吧？哎。这个丸子是什么做的？这个？这个是罗宾和酱豆的。啊、哦，没有肉是吧？没有肉，就是素丸子。哎，对对，这个是八块钱一斤，一碗是两块。两块钱有几个啊？呃，十个。十个，两块钱。哎，哎对呀、啊。便宜。行、啊。这个就是丸子汤。哎，对。啊。它这个丸子就是这个特色在哪呀？就是提前把的烤，烤透了之后吧，把这个放放到这个是开锅。啊。你其他的其他的那丸子，他说。不该这个做法，但从早上就开始泡。呃，喜欢吃辣椒的可以放辣椒，不喜欢吃辣椒的就放葱。看咱这个丸子汤啊，一个节能卖多少呢？几百斤吧，反正是够花的吧，在一万左右。都到处地的哈，那个那个新开的、蒙人在周边的，他都喜欢吃。关键是这个风味好。我早上吃不敢喝了，没啥没啥，你少点，一份一份猪头肉，两碗丸子汤，两个人能喝两升酒啊？喝不了，还是喝奶茶。这个这个冰，一碗丸子，一份，这个喝着一碗丸子。但提前装好了之后，他又来拿到兜里带着回家的。哎，你要不这一会儿忙开了吧？那也不得成了。啊，这个还要打包带走的。哎，对呀、啊。拿两路十块的是八块的，十块的是八块的。吸收款十七元。拿个黄瓜这拿了。拿着，拿着黄瓜。多四元，多四元。来，两碗丸子。好的。要吗？好好吃。哎呀，可好了，我了，老强了，我了，就就爱这个味儿。我这咱吃的，最起码得十万多点吧。七十块，七十五元。这就是蒙阴的长路大街上面的徽州族文化遗产——丸子汤。哎，我要了两碗这个丸子汤，还有一份炒猪头肉，啊，这么一大份，二十块钱。他这一份丸子汤啊是十个，两块钱一碗
它那个丸子汤是那个萝卜丝和豇豆一起做出来的，就是一个素丸子，它里面是没有肉的，吃起来就是那种家常的味道。哇，有点烫。它这一份炒猪头肉，实际上它里面是不光有猪头肉，还有这个口条啊、猪心都有，相当于是炒这个全猪，里面的量还是挺多的，还是那种典型的北方的味道，就那个咸鲜的，然后稍微带一点的辣。它这个炒菜啊，味道炒的确实很好，但是呢，就我们吃起来稍微有一点点偏咸。我看很多这个赶大集的朋友啊，就是点一碗这个丸子汤两块钱，然后再来两块烧饼，这个五块就够了。这个素丸子吃起来一点都不腻。这家的主打菜就是这个丸子汤加这个炒猪头肉，光这一个节啊，实际上一个节就是中午这一餐，它这个一餐啊可以做到万把块钱，还是蛮厉害的。